எத்தனை ஏசு சொன்னா நீங்கள் கேட்கிற விதத்தை குறித்து ஜாக்கிரதையா இருங்கள் இந்த தொழுவத்து இல்லாத வேற ஆடுகள்னா அப்ப புறஜாதிகளையும் சொன்னார் போல இஸ்ரேல் தேசத்தை தாண்டி அப்படின்னு நினைச்சாங்க ஆனா அவர் பாதாளத்துக்கு போய் இறங்கி அங்க இருக்கிற ஆடெல்லாம் வெளியே கொண்டு வரப்பதான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஆடுகள் உலகத்தை தாண்டி பாதாளத்தில் இருக்கிற வேற ஆடுகள் கையத்தட்டு தேவன் ஒரு விஷயத்தை அவருடைய லெவல்ல பேசுறாரு ஆனால் நாமோ நம்முடைய லெவல்ல புரிஞ்சுக்கிறோம் தேவனுடைய ஆவி அன்றி தேவனுக்குரியவர்களை அறிந்து கொள்கிறவன் யார் தேவன் ஒன்று சொல்லும் போது நம்ம நம்ம ஸ்டைலில் தான் அதை புரிஞ்சுக்கிறோம் புரியுதா உங்களுக்கு ஒம்பது பாயிண்ட் நீ ப்ரீச் பண்ணு சொன்னார் நான் அதே யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் கடைசி சொன்னார் ஒம்போதும் பேசணுன்னே இன்னைக்கே பேசணும் நானே சொல்லலை இது ஒம்பது வாரம் கூட நீ பேசலாம் சொன்ன பிறகு தான் இந்த வார்த்தைக்கு இப்படி ஒரு அர்த்தம் இருக்கு இதான் ஏசு சொன்னா நீங்கள் கேட்கிற விதத்தை குறித்து ஜாக்கிரதையா இருங்கள் பல நேரங்களில் பைபிள் இருக்கிற வசனம் வேறு ஒரு விதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கோம் நாம ஒரு வேறு ஒரு விதத்தில் புரிந்திருப்போம் ஆவியானர் வந்து இதுக்கு அர்த்தம் இது இல்லப்பா இது இந்த விதத்தில் சொல்லப்படவில்லை இது இந்த விதத்தில் தான் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது போராட்ட ஜபம் இல்லைன்றீங்க யுத்த ஜபம் பவுல் சொல்றான் பாருங்க நான் எபேசுவிலே சுத்த துஷ்ட முறைகளில் போராடுகிறேன் நான் போராடுகிறது போல ஜபத்திலே நீங்களும் என்னோரு கூட போராட வேண்டும் போராட்டத்தில் <laughs> புரியுதா உங்களுக்கு ஒருத்த ஓடும்போது பக்கத்தில் இருந்து கை தட்டுறீங்க நீங்கள் வந்து ஓட்டத்தில் கலந்துக்கிறீங்க மீன்ஸ் வந்து நீங்கள் ஓடலை என்னுடைய போராட்டத்தில் என்னோடு கூட சேர்ந்து பை சப்போர்ட்டிங் ஒரு ப்ரேயர் அதுதான் அவர் சொல்கிறார் பிதாவாகிய தேவன் கத்ரா இயேசு கொடுத்த ஒரு வார்த்தையை சொல்லும்போது ஆவியானவர் இருக்கும்போது தான் அவர் என்ன நோக்கத்தில் சொல்லப்படுகிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும் இயேசு கத்து சொன்னார் இந்த தொழுவத்து இல்லாத வேறு ஆடுகள் எனக்கு உண்டு அப்படின்னார் ஒன்னே என்ன நினைச்சேன் வீட்டில் இருக்க மாமா மச்சன்லாம் பக்கத்து இன்னைக்கு கூட்டத்துக்கு வராதவங்கலாம் சொல்றாரு போலன்னு ஆனால் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தான் தெரிஞ்சு சமாரியர்கள் உள்ள வரும்போது ஓ வேறு ஆடுகள் சமாரியா தான் சொன்னாங்க போல அப்படின்னு ஆனால் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கிரேக்கர்கள் வராங்க இஸ்ரேவல்ஸுக்கு சம்பந்தமே இல்லாதவங்க வராங்க அப்போ தான் அந்த வசனத்துக்கு இன்னொரு அர்த்தம் எங்களுக்கு தெரியுது ஓ இந்த தொழுவத்து இல்லாத வேறு ஆடுகள்னா அப்போ புறஜாதிகளையும் சொன்னார் போல இஸ்ரேல் தேசத்தை தாண்டி அப்படின்னு நினைச்சாங்க ஆனா அவர் பாதாளத்துக்கு போய் இறங்கி அங்க இருக்கிற ஆடெல்லாம் வெளியே கொண்டு வரப்ப தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஆடுகள் உலகத்தை தாண்டி பாதாளத்தில் இருக்கிற வேற ஆடுகள் கையத்தட்டு தேவன் ஒரு விஷயத்தை அவருடைய லெவல்ல பேசுறாரு ஆனால் நாமோ நம்முடைய லெவல்ல புரிஞ்சுக்கிறோம் தேவனுடைய ஆவி அன்றி தேவனுக்குரியவர்களை அறிந்து கொள்கிறவன் யார் அமெரிக்காவில் இருக்க ஒருத்தர் உங்கள்கிட்ட பேசுவோம் நைட்டு பத்து மணிக்கு பே எப்போ பேச நைட்டு பத்து மணிக்கு பேசுவோம் அப்படின்னு வச்சிடுறோம் வச்ச பிறகு யாருக்கு பத்து மணி அப்படின்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்குது அவர் பத்து மணிக்கு பேசுகிறேன்னு சொன்னார்னா அவர் டைம் பத்து மணிக்கு பேசுகிறாரா ஆ அப்படி தான் தேவன் வந்து ஒரு விஷயத்தை சொல்லும்போது இந்த சொல்லாம் பார்த்திங்களா எறும்பு போய் வந்து கொசுவாக எறும்பப்பா கொசு தானா போய் வந்து என்ன சொல்லிச்சா வந்து நான் வந்து கடிச்ச ஒன்று மனுஷனை கடிச்ச ஒன்று செத்துடணும் நான் மனுஷனை கடிச்ச ஒன்று செத்துடணும் அப்படின்னு உனக்கு கத்தர் சொல்கிறார் ஓகே நீ கடிச்ச ஒன்று செத்துடலாம் அப்படின்ட்டு கடிச்ச ஒன்று இவன் சட்டுன்னு அடிச்சு இது செத்துருச்சு என்னென்ன கடிச்ச ஒன்று சாணும் நம்ம கடிச்ச ஒன்று சாணும்னு இல்லை கடிச்ச ஒன்று சாணி யார் சாணி தெளிவாக சொல்லியா பாரு கடிச்ச ஒன்று சாணி சொன்ன இல்லை ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறோம் அதுதான் மேட்ரு யார் யார் என்ன புரிஞ்சுக்கிறான அதை பேசுறான் ஆனா தேவன் ஒரு வசனத்தை சொல்லும் போது என்ன யோசித்து சொன்னாரு ஒன்பது பாயிண்ட் பேசினாரு ஒரே நாள்ல பேசினா சொல்லல சொன்ன செஞ்சிடணுமா உங்களுக்கு கல்யாண பத்திரிகை கொடுக்குறாங்க 
உடனே அவர் கூடிய போயிருவீங்களா ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி போற கல்யாணத்துக்கு ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி பத்திரிகை வைக்கிறாய் எவன் தேவனுடைய ஆவி இல்லாமல் தேவன் சொல்லுகிறதை அறிந்து கொள்வான் தேவனுடைய ஆவியானவர் தான் தேவனுடைய ஆழங்களை பேசுறார் அவர் என்ன நினைச்சு சொல்றாரு ஆமேன் என்பதை நமக்கு புரிந்து கொள்ளத்தக்கதாக எத்தனையோ வசனம் இருபத்தி மூன்று வருடம் இந்த பைபிள் நான் படிச்சிருக்கிறேன் ஆனா கிருபைக்குள்ள வந்த பிறகுதான் வந்து நான் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்த அர்த்தம் எல்லாம் இல்ல இது வேற அர்த்தம் புதிய ஏற்பாடு புது ஏற்பாடா தெரியுது ஒவ்வொரு விஷயத்திற்கான அர்த்தமும் வேறு விதமாய் தெரிகிறது ஏனென்றால் இங்கே ஆவியானவர் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார்